ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അയക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറ്റൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച മെസ്സേജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി സൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പബ്ലിക് കീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻ്റർ ആരാണോ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എൻറ്റ്രൂപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത് ടു എൻഷ്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ടു അറ്റാച്ച് എ കോഡ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് ഈ കോഡ് തന്നെയാണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഹാഷ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജ് വിത്ത് ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ആദ്യം മെസ്സേജിനെ ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു എൻഷ്യൂർ മെസ്സേജ് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് റിസീവറിന് അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സിഗ്നേച്ചർ എന്തൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും സോഴ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല മെസ്സേജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് പേര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഇസ് ബോബ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ആലിസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് അയക്കാൻ മെസ്സേജാണ് എം ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ആദ്യം സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പല അൽഗോറിസംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽഗോറിതം അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അൽഗോറിതം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോറിസംസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ മെസ്സേജും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് നോക്കിയേ നമ്മളുടെ സെൻ്റർ ആരാണോ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ബോബാണ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീയും അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽഗോറിതം ഇൻപുട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജും സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ അൽഗോറിതം ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബോബ്സ് സിഗ്നേച്ചർ ഫോർ ദ മെസ്സേജ് എം ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സേജും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സിഗ്നേച്ചർ കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇസ് മെസ്സേജ് ഇന്ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ഇനി ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് റിസീവറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിഗ്നേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഇൻപുട്ടാണ് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി റിസീവർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് സിഗ്നേച്ചർ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടാണ് ഇനി തേർഡ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് കീ ദാറ്റ് ഈസ് ബോബ്സ് പബ്ലിക് കീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ സിഗ്നേച്ചർ വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും റിസൾട്ട് തരാം ഞാൻ നമ്മളുടെ സൈനിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ
റിസീവർ അയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർജ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി അതിന് ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു സിസ് വൺ സെനാറിയോ സെക്കൻഡ് സെനാറിയോ നോക്കി ജോൺ ക്യാൻ ഡിനൈ സെൻഡിങ് ദ മെസ്സേജ് ജോൺ മേരിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മേരിക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണം ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജോൺ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തോഡൊന്നുമില്ല സൊ ദീസ് ടു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് മേ അറൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിലില്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വെ ദർ ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ ഓതന്റിക്കേഷൻ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അവർ തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ഫേക്കായിട്ട് മെത്തേഡ് മെസ്സേജ് ഫോർ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് വന്നാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ മാത്രം പോരാ വി നീഡ് സംതിങ് മോർ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനിമയെ കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ആക്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ബോബ് വോൺസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ആലിസ് ബോബ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എം എമ്മിൽ ആദ്യം എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ മെസ്സേജിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹാഷ് വാല്യൂ നമ്മൾ അതിന് ഓതന്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സോ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മെസ്സേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹാഷ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഹാഷ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യണം സോ ഈ ഹാഷിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂസിങ് ബോബ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ സെൻ്റർ ആരാണോ ആളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാഷിനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് യൂസിങ് ബോബ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ബോബിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടി ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് എം ഇനി അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിയർ റിസീവർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും മെസ്സേജും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നേച്ചറും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മെസ്സേജും ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിലും ദാലീസിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഈ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഹാഷിൽ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡീക്രിപ്ഷൻ അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം തിരിച്ച് ഈ ഹാഷ് കിട്ടണം ഈ സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ റിസീവർ സൈഡിലുള്ളത് ഈ സിഗ്നേച്ചറിന് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടാവണം നമ്മുടെ ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചാണെങ്കിലും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് എച്ച് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ എച്ചിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം എച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടണം സോ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എച്ചും എച്ച് ഡാഷ
ini the signature must use some information unique to the sender to prevent both forgery and denial ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ യുണീക്ക് ടു ദ സെൻ്റർ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ആരുടെ കീ ആണ് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് അപ്പോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻ്ററിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണല്ലോ സോ ഇൻഫർമേഷൻ യുണീക്ക് ടു ദ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ തേർഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും വെരിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് വെരിഫൈ ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഒരു സിഗ്നേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വേറൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി ഇൻഫീസിബിൾ ടു ഫോർ എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും മാത്രം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്കീംസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് സോഴ്സ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ഡെസ്റ്റിനേ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചായിരിക്കണം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തറിയണം സോഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ അറിയണം എന്നാലേ അവിടെ ഡിക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോസ് ദ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സോഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അതിലെന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഹാഷ് വാല്യൂൽ എന്ത് ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്തു യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻ്ററ് സോ എൻ്റർ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഹാഷ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളെ മെസ്സേജ് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടിനെയും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു സോ മെസ്സേജ് അപ്പൻഡ് വിത്ത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻഡ് ഹാഷ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പെർഫോംസ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒരു സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ മെസ്സേജ് പ്ലസ് സിഗ്നേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് നീ പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ സിഗ്നേച്ചർ വിത്ത് എ ഷെയർഡ് സീക്രട്ട് കീ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അതിലെ ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഹാഷിനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ എന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് പ്ലസ് സിഗ്നേച്ചറിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂസിങ് സിമെട്രിക് മെത്തേഡ് ടു എൻഷുവർ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എച്ച് എഫ് എം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്തു യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മെസ്സേജിനെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതാണ് മെസ്സേജ് അപ്പൻഡ് വിത്ത് ദ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ്റെയർ കമ്പോണൻ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ്
പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീക്രിപ്ഷനും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഷുകൾ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡീക്രിപ്ഷൻ്റെ കീ കൂടി തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആക്സസ് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ആൾക്ക് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്തുമാത്രം സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ സെക്യൂ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇഫ് എ സെൻറ്റർ ലേറ്റർ വിഷസ് ടു ഡിനൈ സെൻഡിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ബി കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ എ മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ആൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാണ് എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോളൻ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോർജ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കാം എന്നാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ എ തന്നെയാണ് ഇത് അയച്ചത് പക്ഷേ എ ക്ലെയിം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല ഇതെൻ്റെ കീ പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റോളൻ ആയതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ഫോർ ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള മെത്തേഡ് റിക്വയർ എവറി സൈൻ മെസ്സേജ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡേറ്റും ടൈമും കൂടി നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എളപ്പോഴെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടൈമും ഡേറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫോർസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് റിക്വയർ പ്രോം റിപ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് കീസ് ടു എ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കീ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആയാലും സ്റ്റോളൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോർ ചെയ്തതായിരിക്കാം ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ആയാൽ സ്റ്റോളൻ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ പക്ഷേ അയാളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കീസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈംലി ആയിട്ട് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അയച്ച മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല എന്നാൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അയാൾ പറയുന്നത് ഫേക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ഹാവ് വൺ മോർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെനേറിയോയിൽ ആൾ കീ ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്റ്റോളൻ ആയി പോയിട്ട് നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തതാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി പോയിട്ടില്ല അയാൾ തന്നെ അയച്ചതാണ് മെസ്സേജ് പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് സെനേറിയോ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ കീ പോയി എന്ന് തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ എ ബി കെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇനി എയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോളൻ ആയിപ്പോയി അറ്റ് സം ടൈം ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒപ്പോണൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് സൈൻ വിത്ത് എക്സ് സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് എ ടൈം ബിഫോർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾ ബി കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോ